And so thank you for this possibility to talk to you today and to talk about the new approaches or about the clinical trials in Huntington disease. I'm very honored. Правите ми чест, че ми позволявате днес да ви представя новостите в клиничните поручвания, които вървят в момента в областта на болестта на Хантингтон. I'm sorry that I am not with you uh, in Bulgaria, but uh, for those that didn't meet me two or three years ago, it was some time ago, this is some information only about me. It's not important to translate, but just uh, I can also give you the presentation at the end of the day, so we can have it for your purpose and try to translate in Bulgarian. Съжалявам, че не съм там с вас на живо и за тези, които не се запознаха с мен преди 2-3 години, когато бях в България. Това е информация само за мен, няма нужда да се преведе, но ще ви дам презентацията в края на презентирането и ще може да я преведеме, ако искате. Но само за тези, които не знаят, I'm working um, or I'm in lead of the, the Huntington disease department that is uh, taking care like an inpatient clinic of 20 patients and of uh, also the outpatient service. So I am working every day with the Huntington disease patients and families and uh, also doing genetic consulting. So I am in everyday problems and I can imagine what are the problems that the patients are having. Това, което е важно да спомена, е, че работя с пациенти с болест на Хантингтон ежедневно в моята практика. Отговорна съм за хоспис, където правя и генетично консултиране. Така че знам, сблъсквала съм се с ежедневните проблеми на тези пациенти. We, I don't know how far are the news about the rush and the wave uh, um, stopping their trials in Bulgaria if they if they are present in the in the community. But anyway, also because of this news that are not very positive, we still have some very good times in HD research, and there are still some exciting times coming to us. Въпреки неприятните новини, които получихме, касаещи двете последни проучвания на Рош и другата компания, която изобрех, и Уейв, които бяха прекъснати преждевременно, въпреки това имаме много надеждаващи новини в областта на проучванията, които ще споделя с вас. I know that it's very, very frustrating for the people because the gene was discovered 20 years ago. So it's a long time and we still have no cure. I know that it's very frustrating for the patients because the gene that creates the problem was discovered before 20 years ago and there is still no treatment. Before 28 years ago. Before 28 years ago. Also on this place, I have to say that we are, there is still hope and uh, we are moving forward uh, at some point to influence the progression of HD. Но има надежда на този етап и все още откриваме начини да забавиме прогреса на заболяването. Uh, before I start to talk about the studies, a little bit explanation on HD genetics. Преди да започна да говоря за проучванията, които текат, ще обясня малко за генетичната същност на заболяването. As we know, we have HD gene. Everybody of us has a one copy from mother, one copy from father. Както знаем, имаме HD гена, едно копия от майката, едно от бащата. And we need this gene to get the normal development from the embryo to a to a like adult. So it's very important gene. Everybody needs it. 
и ни е много важен този ген. Всеки има нужда от него за нормалното развитие от ембриона към а, зрелия човек. Everybody of us has in this gene this kind of repeat CAG, as it's showed here, you know, we see it here, but uh, normally it has to be under 38 what we have there in our genes. И всеки си има нали, кодирана информацията на ДНК, но трябва повторите да не надвишават 38, за да се счита за нормален гена. So, if there is more than 36, there is, a, there is a problem with getting at some point the Huntington disease. We know when it's, it's between 36 and 38, you can uh, get some kind of mild form or very late stage, but we know that up 39, you will get at some point in your life HD. Между 36 и 38 повтора, знаеме, че може да се появи или по-лека форма на заболяването, или да се отключи много късно в живота, но знаеме, че ако има над 39 повтора, на някакъв етап от живота ще се отключи заболяването на нали, болест на хантинтон. So, uh, when, we, when we go further on how it's the Huntington disease development, so we know we have this one gene uh, and one DNA here is having too many CAG. This is here, this red area is too many CAG. This is the mutant Huntington gene. That's... And from the I like to translate. Да, виждаме в uh, самия ген, нали, че това е uh, самия ген на, на Huntington и когато е мутирал, има твърде много повтори точно в тази област там. Yeah. Because we will talk about different approaches. We need to know that from a gene, from DNA, this is the first build, first picture, will be RNA. This is something like a step to the protein. Done. So we have DNA, then it comes RNA. This is the second picture. Имаме DNA-то, което се превръща в RNA в втората картинка. And then it comes at the end to the protein, but we can imagine because DNA is something like a recipe, and from the recipe the protein will be baked. So we cook the protein from DNA recipe. And if the recipe is changed with this red too many CAG, Then you see the protein is also changed. There's some kind of spot where the structure is changed. DNA е като рецептата с която се готви, създава протеина, хантингтина, и когато има твърде много повтори в гена, самия протеин се променя, самата рецепта променя крайния резултат. And when you have this protein that is changed because of the gene, then there are the symptoms that occurs in, in terms of HD, like uh, because of the nerve and cell damage. So you can get a problem with your behavior, with your thinking, with movements, and unfortunately leading after approximately 20 years to death. But important is to see, because we will talk about the different approaches So it's important to know that there is a gene, there is a RNA and there is the protein. Тъй като ще говорим за проучванията, е важно да знаем последователността. Имаме ДНК-то, имаме RNA, имаме и протеина, който се произвежда. И именно вече този видоизменен протеин, наличието му води до симптомите на болестта на Хантингтон като поведенческите проблеми, проблемите в когнитивните, които, нали, за съжаление, водят до, до смърт след около 20 години протичане на болестта. Because if we want to stop the disease, we need to act at some kind of level here. Either we have to go on the gene with the, with the genetic uh, Uh, we, or uh, we generate therapy or we need to go to RNA or do we need to go to protein. So we need to interference with one of these steps 
to influence HD so the HD is not coming like a disease. За да се борим с заболяването, трябва на един от тези три етапа да окажем някакво влияние, т.е. или на ДНК ниво, или на РНК ниво, или на, нали, на самия протеин трябва да противодействаме, за да не се изразява нали, симптоматично болестта по, по същия начин. Great. So here I just prepared some kind of relationship showing the age of onset is in the blue and the number of CAG repeats and what kind of onset we can wait. Like this 36 to 39, that you can just explain that it is late onset. The adult onset, the most of the cases are here, getting the disease in as an adult. Then if you have more than 50, it can be early onset and also the pediatric or juvenile HD. So this is like only the understanding about the CAGs repeats. Това е просто горе-долу обяснение, за да демонстрирам как броя на повторите повлиява, кога се отключва заболяването. Отгоре виждате, че е изобразена възрастта, на която се появява заболяването, а отдолу са броя повтори. Виждате с 36 до 39 повтора се очаква заболяването да се изрази в късния живот, в късната зрялост. 40 до 49 повтора се появява в вече зряла възраст. Тук виждаме най-многото случаи. И ако повторите са над 50 а, нали, настъпва по-рано, а над 60, над 80 повтора, вече на, се води ювенилна форма на болест на Хантингтън, която настъпва рано в, в детството. Окей. Това е това, че е When you have a, in the beginning, you have so many healthy neurons, this is the green lines, and they are like getting less because of your age and the disease signs are growing. В началото имаме много so, здрави неврони. Uh, this is the one. Yeah. Така че не се наблюдава заболяването, но с uh, напредването нали, на възрастта и с uh, опадъка на, и на неврони и в uh, края на крещата смъртта им прогресират и симптомите, нали, клиничната картина на заболяването. Yeah. It's only important because I wanted to, to, the, to show that the disease signs or symptoms are depending on how many healthy neurons do you have still in your brain. So more damage you have, the more symptoms are coming. So if somebody is having severe HD, it's something like uh, it's showing that they are quite many neurons damaged. So if we want to cure Huntington disease, we need to prevent that the damage is not comes because if something is already damaged, it cannot be saved, not really. Това, което искам да демонстрирам тук, е, че а, прогреса на заболяването зависи изцяло от това колко здрави неврони а, нали, са налични в мозъка. Uh, като за целта, ако искаме да, да подпомогнем на хората, това, което трябва да се случи, е да се случи на месата, нали, преди да са настъпили вече необратими промени. Тоест не можем да възстановиме uh, вече ум, умрялите неврони, а трябва да предотвратим умирането на допълнителни такива. Thank you. So uh, this is one more time explaining this, uh, this process, what I was discussing, gene, then it comes the transcription, here is the recipe, come RNA, translation, and comes the protein. So it's the same thing, uh, showing this process in a different, in the different form, because from now we will be talking about the different approaches on the different level. Uh, и тук отново е изобразено пак uh, общото uh, нали, процеса на, на кодиране, на, на създаване на протеина, хантингтина. 
А това са отделните стъпки и вече от тук на сетне ще говорим за конкретните подходи, терапевтични и ще касаят един от тези стадии. Okay, so well, I will continue. And here we have all the tools that are existing, and I will explain these tools. And this is something like you know, like a tool, uh, tool case. And now we look at which process, what we can do to stop this process, which tool we can use. Имаме един набор от инструменти. Това са различните инструменти. Това е нещо като кутията ни с инструменти. И сега ще ви обясня кой инструмент, срещу кой стадий нали, от а, този процес на, на кодиране участва. Only problem is that the instruments are very difficult names. <laughs> But it's problem, always like this. Че са много трудни имената на инструментите. Винаги. Yes, you know, the more complicated name, the better instrument. It's like always <laughs> high tech. Както в реалността, колкото по-сложно името на инструмента, толкова по-ефективен е той. And this, to, this is to give you a hope. Here are the instruments in a table. Here are the DNA instruments. <clears throat> and we're talking RNA instruments and the protein instruments. And they are names. So very complicated. But this is to showing you There is happening a lot of things in the research. Unfortunately, this is the preclinical, this is the laboratory, this is the, uh, the light blue, then the clinical, some instruments are already in the clinic, we will talk about those, and some are like about to uh, maybe get even further from the clinic to the patients. So this is to explaining where the different instruments are at the moment. The DNA instruments, where are the RNA instruments, where are the protein instruments. So maybe you can explain this a little bit. Uh, And the, the names of the instruments we will go through now. I used this table just to show you, to show you, to see how many instruments there are and how many things в момента, върху колко неща в момента се работи. Те са поделени на ниво ДНК, РНК и, и нали, протеина и инструменти срещу протеина. А, като за съжаление повечето от тях, както виждате, са в преклинична фаза, но някои от тях вече са минали към клинична фаза. И един от тях даже вече плахо като че ли почва да се използва върху самите пациенти, т.е. излязла от клинична фаза. И сега ще разгледаме един по един а, инструментите. Окей. Okay. If, if there are some questions, they should just ask. Ако Because имате then, въпроси, then просто, просто питайте, защото после ще е по-сложно да обясним. Ако възникнаха въпроси до тук, питайте. So, and we will be talking today about the RNA targeting instruments because those are these studies that we are hearing in the community, ASO, Roche, WAVE. So we will stay on this approach. If I go back, we will be talking about this, about the RNA approach, because this is the mostly uh, used at the moment. Ще акцентираме върху РНК подхода, защото а, той касае проучванията, които бяхте, които вероятно сте чули от Рош и Уейф и така нататък. Върху тях се работи най-активно в момента, така че ще, ще се а, нали, съсредоточиме върху тези инструменти. The question, Alshbeta, is why are we currently working specifically or on the RNA approach? Is it the easiest to...? Because we are working on all approaches, also on DNA, and maybe you heard about the genetic scissors that to cut DNA out, you know, that would be the DNA approach. But on, we are working on all approaches, as you have seen here. 
but uh, this one are the most advanced at the moment. They got, they got lucky, maybe because they are easier. This one here are quite difficult. So here we are still on the mouse model. Когато се работи с ДНК, вероятно сте чували за генетичните ножици, които се опитват да изрежат а, нали, част от гена, но тези подходи са много трудни. Вика за това все още са върху модели, върху мишки. Тоест няма работа при хора. Вика, може би а, РНК подходите изкараха късмет, защото те са най-напреднали в момента и вероятно това е защото са малко по-лесни за, за прилагане. There are also uh, the ideas to, to dissolve like to uh, this protein to the protein to uh, get out from the brain cells. You know, there are also approaches about this on the last steps when the protein is done, something like if you would imagine like to degrade the protein. So there are also these approaches that are also very promising on this last step, not DNA, but on the protein level. Има и подхода, който касае нали, работа върху самия вече произведен протеин, така че има обещаващи а, проучвания и върху този последен стадий, като идеята е да се, да се денатурира, деградира протеина, преди да е нанесъл щети в, в мозъка. And as you see here, protein targeting, like going against the protein with the antibodies, like to getting specially, I don't know what's the name of the antibody in uh, Bulgarian, if you can translate it, but like to get something that, uh, like in the disease that will eat the protein. Опитваме се да създадем, ето виждате, таргетиращи, т.е. насочени срещу протеина подходи. Опитваме се да създадем нещо като антитела, т.е. нещо като а, им, имунен отговор на, за, за, за борба с протеина, т.е. специфично него да го, да го напада и деградира. Okay, so basically there should be a treatment for each autosomal dominant disease like the Huntington disease because it's made by one gene. So if we cure the Huntington gene, we have probably find a cure, but there is like very, very rational hope that there is there's something that can be done. So the people shouldn't be very disappointed. Хората не би трябвало да са а, разочаровани, защото се счита, че ако, тъй като е автозомно заболяване, единствено, кое трябва да се излекува е един ген. А, ако need... yeah. ако Sorry, намериме отговора we... за, за това заболяване, намираме отговори за, на практика за другите автозомни заболявания. Тоест, това протича в реално време за, за различните заболявания. But it's important to find in which in which process or in which in the chain of this process what I was showing where we need to go or maybe we need to act on the two places like on the DNA or we need to combine RNA with the protein. So it can be that the solution will be not one method but two methods that we need to use. Това, което трябва да разберем е върху кой нали, от етапите трябва да се концентрираме, за да а, работим най-ефективно. Но може би отговора е в а, комбинация от два метода. Т.е. може би трябва да се действа върху РНК и ДНК едновременно, за да се постигне желания ефект. If you see here, you, we have a here uh, DNA. The DNA is made to the RNA, and from RNA would be the way to the protein. But RNA is the blue, there come the ASO. This is like some kind of, this is the medication, antisense, olinocucoid, the red medication is binding on this blue RNA, and when it binds on it, it destroys it. So here is the destruction, and there is no protein produced. So this is how the ASO, this is the 
this is anti-sense oligonucleotides are working. This is the approach from Roche and from WAVE. So I, maybe you can explain it with this blue and then the ASO red coming to the RNA and destroying it as it's binding to it. This red is the medication in this. Така, това е подхода, който Роши Уейв опитаха, нали? Виждате от ДНК-то се произвежда РНК-то и вече самия медикамент е това, което виждате червеното, където идеята е да дойде и да се, нали, да се свърже с РНК-то и да го унищожи, тъй като да не може да бъде произведен протеин. И това са антисенс, олигонеклоидите, асото. Exactly. So uh, there is a trial that was running with Rush. It was the name of the trial, very complicated. And uh, this trial, this is the name, this is not important of the trial. Uh, was done with the lumbar puncture. Maybe people know about it. This is the Roche and Wave. The people got them, this medication, this ASO medication was given like uh, uh, injection to the patient that was laying down with lumbar puncture. So I'd like to translate this. Не е важно името на самото поручване. Това беше много сложно, но това беше поручването на Роше където медикамента беше администрирал чрез ломбарна пункция на, на пациентите. Because it's not possible to get it like a tablet because the assos is not going to the blood brain barrier. So we need to give it to the spinal cord so the medication can enter directly the brain, the central system because it will never go through the barrier from blood to the to the to the brain structure. Асото не може да премине нали мозъчната бариера, поради това трябваше да бъде предоставено инжекционно директно в нали гръбначния стълб, за да се да се преодолее тази бариера, така че никога не би могло да е нещо като хапче асото. Exactly, this is... Uh, okay, so we got this trial from Roche that was starting and we got some results that were very promising, results with hope from this trial, telling us that uh, it's well tolerated and it's, uh, it's looking good. With two words, the report of Roche started well. They were the results of the Нали, показа, че добре се понася от пациентите, безстранични ефекти, нали, не бяха изключени пациенти от тези съображения, всичко изглеждаше добре. Yeah, even because, you know, how it's important for people to imagine how do we measure if the medication is working, all these medications, these new studies. What we can do, we can measure the mutant protein, the Huntington protein in the uh, in leak, uh, in like in spinal fluid. This is possible to measure by the lumbar puncture. You can measure it like you can measure the other uh, parameters. So it's possible to measure mutant Huntington protein. Как можем да разбереме дали един нали, препарат помага или действа? Вика решението е да, да измериме нали, нивата на мутиралия протеин хантингтина в отново чрез ломбарна функция се, се взима проба и се измерват нивата в нали, които се откриват. And you see on this graph here, I want to just people explain why the Roche was so excited, why this all happened to us that we were so happy about the results first and then we are now so upset because in the first study you see the doses of the medication the people got 10 milligram 30 milligram 60 milligram 90 120 and this is the level of the uh, hunt, mutant huntington protein and you see this protein is going down the more medication you give 
the protein that is a bad guy is going down. So the people were first very excited like two years ago. This is the reason, this graphic is the reason why we had so much hope in the ASO from Roche. Причината да бъдеме толкова обнадеждени и, и радостни в началото на проучването е именно тази графа, като тук е изобразено как по-високата доза от асото води до по-низки нива на, нали, на протеина. А, и затова бяхме и толкова разочаровани, когато в последствие нали, беше спряно проучването, но тук ясно беше изобразено как с повишаването на дозата се откриваше все по-малко количество на хантингтин в, в пробите. So I continue on this and then it came unfortunately 22nd of March this year 21 I'm a release from Roche from the data monitoring committee. I want everybody to understand when a big study is running, there is independent committee that is looking all the time during the study on the data and how the things are going. So every big study has something like the independent data monitoring committee. This is this what is here, like independent data monitoring committee. And this committee is making some kind of part analysis, like in the middle of the trial, And those people are completely independent. They are not from the company. They are not from the patients. They are the scientists that they are completely independent. And they look like in independent way if the medication, study medication is really working. On 22 March 2021, година, за съжаление, получихме това изявление от Рош, нали, което гласеше, че спира проучването. Това, което е важно да разберете, искам да разберете, е, че когато се касае до такова голямо а, проучване, винаги има независими а, бордове, комитети, които проследяват нали, на различни етапи от а, проучването а, ефективността му. Това са нали, а, бордове, които нямат нищо общо с компанията, независими трети страни. Окей. Okay. So, this independent committee decided that they don't, they, they don't see so much benefit for the patient in this study. There is more risk, so they make a, like a break. They didn't end the study, they made a break. А, и това, което този комитет направи, е тъй като те заключиха, че ефекта не е толкова голям положителния ефект от а, медикамента, нали, спрямо страничните ефекти, рисковете за, за пациентите, те го а, спряха, не прекъснаха проучването, а по-скоро сложиха нещо като спирачка на него за известно време. They make something like analysis, they put the risk of the study, or you see on the one side of the scale and the benefits, this committee make this and look, what are the benefits for the patient, what are the risk, what is the data saying, and then they decided in this trial, in the Roche trial, okay, we need to make a break because uh, they are not more benefits than risk. You know, they are more risk for the patient. Сложиха на един кантар рисковете спрямо ползите за пациента и заключиха, че рисковите бяха по нали, належащи, преобладаваха над uh, ползите за пациентите. So uh, we know that many people are now very upset and uh, there are still many questions that we have about many of these questions because not complete data have been open in the study. The, this committee has also only some of the data. So we need to be now patient to get all the analysis and then uh, we will know what will happen as next. 
but at the moment is this trial like on the break it's like there is a it's not uh, it's not giving the people the medication it's continuous but without medication it just uh, make the observation of the patients всички бяхме много разочаровани когато чухме новините но за съжаление нямаме пълните данни нямаме пълните анализи те още не са нали публикувани не са споделени но това което трябва да знаете е че не е спряно напълно изследването т.е. все още се наблюдават пациентите но не получават повече от медикамента Unfortunately there was uh, two uh, two different uh, patients with us was running some people got the medication every two months every eight weeks as the lumbar puncture some people got it like every four months so there are two different regimes either one patient was getting every eight weeks or every 16 weeks and we know nowadays this uh, the blue one eight weeks was not better than placebo we know this from preliminary analysis and the purple one the it was not bad but there were not so many not like apparent benefits so uh the so preliminary results not are not so well so this is the difference between eight weeks and 16 weeks if we look closer on the, the data what we have виждаме разликата между 8 седмици и 16 седмици т.е. в първата група пациентите на, на всеки два месеца получаваха нали, доза от, от лекарството, а другата група получаваше на всеки 4 месеца. И в, нали, вече след първоначалните обработване на първоначалните данни, знаем, че в двата месеца резултатите не бяха по-добри за пациентите, които приемаха медикамента в сравнение с плацебото, а пък в групата, на, където на 4 месеца се случваше приема на, на медикамента, беше по-добре понесен, но нямаше директно видими ползи. Okay. So uh, we have some more companies that are doing ASO, not only, we- not only Roche. Maybe we know about the WAVE and their studies was called Precision HD1 and Precision HD2. They were doing like two trials. Има, знаем и за друга фирма, нали, която се занимаваше с ASO. Освен Рош, като това касае фирмата Wave, те имаха две проучвания Precision HD1 и Precision HD2. What is important to tell the Rosh Asson is reducing mutant hunting team and normal hunting team, both the good and bad guys, both. And it's on the principle that the good hunting team will be reproduced quickly. So it's like uh, unspecific, non-selective. This is the Roche. The Roche is reducing both. I didn't mention it, that they are reducing like the mutant hunting team and also like the, uh, the good one, like the normal hunting team because we have two hunting team genes. So you have two hunting team proteins always. You have a, when you are a patient, you have a bad guy or good guy, mutant hunting team and then a good guy from a healthy parents. Това, което трябва да знаем е, че е различно между двата медикамента, този на Уейф и този на Рош, е, че на Рош се намаля количеството и на добрия хантинг тим протеин, на нормалния и на мутиралия хантинг тим протеин, като нали, винаги гена има две страни. Едната е добрата страна, а другата в случая на, на заболелите е дефектния ген а, и се произвежда и нормален хантингтин и нали, мутирал. Разликата при WAVE е, че тяхната молекула нали, таргетираше само а, лошия 
Хантингтон, само мутирали е протеин. Exactly. So the wave, they are only targeting a bad guy, Mutant Huntington copy, as you has, as you see here. And uh, to know, because the people have different genetics, it's getting more complicated now. So uh, there are something like on the Mutant Huntington, you can imagine, they are called like SNP. They are something like uh, points uh, telling this person is having SNP1, this one is having SNP2, this one is having SNP3. So even mutant hunting team can have a different forms. Problema е, че вече навлизаме в област, която става по-сложна. Има едно нещо на самия мутирал hunting team, което се нарича SNP. И може да се каже, че този индивид има SNP1, другия има SNP2, третия има SNP3. Exactly. As you see here, some people have on the mutant hunting team, does this mutant hunting team SNP1, some have SNP2, or you can even have both. So it's different. Every, we are all different. So uh, first, before this wave study will take you as a patient, they need to make a blood analysis and look which SNP do you have as a patient. Всички сме различни и за да може да се включат в проучването, в началото бяха взети нали, кръвни проби, за да се установи какъв СНИП тип има всеки пациент. Тоест той може да има СНИП 1, хантингтина, може да има СНИП 2, може да има и двата маркера. Exactly. And this first study from WAVE was concentrating on the patient with SNP1, SNP2, or those patients that had both. So these were the patients that uh, the WAVE decided to cure in the first line with the study patient with SNP1 and SNP2. And because of this, the study was called Precision HD1 and HD2. This for, for was for the SNP1 and this one was for SNP2. Така и като за начало нали, първите проучвания на WAVE бяха насочени към SNP1 и SNP2, като тази касаеща SNP1 беше наречена Precision HD1, а за SNP2 Precision HD2. Exactly. And it's the same administration with, like by Roche, you get the lumbar puncture with the medication, but before you can enroll the study, the genetic needs to be done if you have SNP1 or SNP2 and uh, to decide which medication you will give, you will get. No, нали, процесът беше същия като при проучването на РОЖ, където трябва да се направи ломбарна пункция за да се администрира медикамента. Но първо бяха направени, нали, както казах, кръвните изследвания, за да се установи в коя група попада всеки пациент. Exactly. So, uh, they've been doing this study for about one year with precision 1, precision 2, looking at the SNP1 and SNP2. And unfortunately, there was another unwelcome news. Like one week after Osh, the wave came and said, we look at our results and unfortunately the precision one and precision two study needs to be stopped because they are not improving the condition of the patient. И за съжаление, точно седмица след като получихме лошите новини от Osh, дойде изявлението и от wave, където те изразиха, че клиничните проучвания Precision 1 uh, нали, и Precision 2 не подобряваха състоянието на пациентите, както се очакваше. Great. But it's a wave have a look on their medications and they were able to make a new uh, formula. They are able to change it so they produce SNP3 because in the study we have seen that some people have SNP1, some people have SNP2, 
but they were patients. They have no SNP one. They have no SNP two. They have SNP three. And yes, we can explain this. No, in the process of the first two studies, the wave was established. Нали, че при някои от пациентите всъщност няма СНИП-1, няма СНИП-2, а има СНИП-3. И това им позволи да си а, изменят молекулата, за да се насочат към тези пациенти. So now the ROSH produced SNIP, uh, ROSH, the WAVE produced the SNIP-3 with a different approach, new chemical approach, a new medication, And now uh, the study to look at the SNP3 and this new ASO done in a different recipe. You can imagine that this, it was like the, what we are talking till now was like the first generation of ASO. Now they improved the medication and now they said, okay, we will look now on the SNP3 because those people haven't been in the trials. So we take those people that were not in the trial so far. They make this new chemical approach to this medication. And now this trial has just started like a month ago in Europe. So yeah. there is one medication still in running. It's important to know that this trial just started. Който е нали, насочен към а, пациенти с СНИП-3. Така че е важно да знаем, че все пак тече проучване, което е обещаващо за тази група пациенти. So, this is running, and I think we need like one year to see what it will bring. So, after one year or next time when we see each other in August next year, I can inform you what is. What happened from this study? След около една година ще знаем ефекта от това проучване, така че когато се видим следващия август, ще мога да ви информирам нали, какъв е, какво се е случило с, 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 с това проучване. Uh, I come back to one picture only shortly because You know, now we were talking about the ASO that we put here and they need to travel all the way in the spinal cord till the brain. It's a long way from here to the brain. Говорих uh, до сега за тези асота, които се вкарват в гръбначния стоп и трябва да пропътуват чак до мозъка, но има голямо разстояние между гръбначния стоп и мозъка. And now we will go to another approach, not the ASO. We look on the different therapy where we don't go with the lumbar puncture, but we will talk about the unicure that is going directly to the brain. I will explain. Peta, I will interrupt you for just one moment. <coughs> Can you elaborate on your last comment about the big distance between the lumbar puncture site and the brain? Does it does this affect the the uh, effectiveness of the of the therapy of the treatment? Yes, yes, it can be a problem. Uh, we don't know so far, but this can be a problem that if you give something with a lumbar puncture, till it goes to brain, and then what you can imagine, the brain is a structure here. And you see if the assholes, they are on the top of the brain in spinal fluid. So they need to go in to the basal, uh, to the striatum, to the structure that are in affecting Huntington disease. And this is very difficult to get this medication to go from spinal fluid inside of the brain. Да, this точно, is... точно така трудно е, защото а, като се вкарва в а, гръбначния стълб, освен, че трябва да стигне до мозъка, а, трябва да 
премине, нали, защото церебралната течност е около мозъка в черепа и трябва да премине и самите мозъчни, мозъчни структури, нали, дострятума, където се наблюдават най-вече нарушенията. Това е много трудно за молекулата. And what is the unicure saying is saying this is very difficult to go from the lumbar puncture, we will enter directly the brain. So they inject the medication that is also working on RNA level, but they inject it directly to the brain with the injection. И това е нали, становището, позицията на Юникор, че е много а, трудно да се премине а, това разстояние, затова директно и, и техния е РНК подход, но те директно инжектират в мозъка а, лекарството. The medication that they are giving is this small inside, you know, this small uh, uh, that will, the same way like we see on the ASO, this will bind on the RNA and the RNA will produce no protein. So it's the same way, <clears throat> but it's the question, how do you get this medication to the brain cell? How do you get the medication to enter the brain cell? This is the most important question. And the easiest way is to use the virus as a vehicle. Но отново най-трудният въпрос е как стига медикамента, който е нали, като асото, който а, противодейства, т.е. идва и се свързва с рнк за да не се произведе а, протеина, хантингтина. И отговор е като използваш вирус като а, превозно средство. So if they look on the picture, this blue is this blue, uh, this is something like a vehicle, it's like a capsule, it's like an entertainment ship, and there inside is the medication. So this thing is the virus capsule, and virus capsule can go inside the DNA, can go inside the nerve cells. So this virus capsule is the vehicle with medication inside that will enter the cells in the brain because the viruses are so small that they can enter the cells. Тази вирусна капсула е точно нещо като превозно средство и е достатъчно малка за да премине в самия неврон, т.е. в самата клетка и да освободи лечебната молекула. You know, we know all this that it's like working like this. It's like we know it from now from Corona, we know it from hepatitis, that the virus is, for virus is possible very easily enter the cell. And once the virus enter the cell, this capsule, this capsid, this blue balls, they just dissolute and the medication can go out and can, uh, uh, can work against hunting gene protein. That's what's inside. So maybe you can explain on the picture. Т.е. знаем от, и от короната сега, и от вируса на хепатита, че много лесно вирусите могат да влязат в клетките, в невроните. И си представете, че в момента в който влезе в клетката, тази обвивка, тази капсула се изчезва, т.е. разтваря се и остава в клетката нали, самия, само, самото лечение, самия, самото лечебно средство. In this case we use the viruses that are very good guys, they are like good vehicles, they are not making any damage to the person. And these viruses are called AVV vector. So if you see this name here, like here up, So you know, this is the name in all these studies. These are those, those are the vehicles that are bringing the medications into the brain. Групата вируси, които се използват за тази цел като превозно средство, се наричат AAV vectors. И ако чуете нали, за такива, то се касае именно до средство, което да, да вкара лечебни 
препарати в, директно в, в, в неврона. The question is how do we deliver this virus with the medication into the brain? It's done like one time injection intracranial. So you see the structures and where is the line there the injection is coming. The patient is in the full narco. So you are sleeping when you are getting this injection. Виждате, значи, другия въпрос е как се доставя този вирус, тази капсула в мозъка. Изобразено на картината с мозъка, виждате как минава самата инжекция, за да стигне до въпросната област на мозъка. И това се случва нали, под обща анестезия, т.е. пациентът е заспал, когато се прави процедурата и се прави веднъж. It, it's like it's doing it's done by neurosurgeon the patient is sleeping and the injection because this medication is running very slowly this procedure takes up to six hours because the injection is going to the catheter and it's like there where are the lines there is the injection ways and it's like running slowly like drop after drop is the medication coming to you and uh, it takes some time. It takes up to six hours, this injection. And you get it on the both side of your brain. So you get like basically two injections from right, from right and from left. Нали, процедурата се прави под анестезия от неврохирург, като може да отнеме до 6 часа, защото много бавно се влива с катетъра, нали, лекарството капка по капка и може да отнеме до 6 часа и се правят две инжекции нали, за лявото и дясното полукълбо едновременно, така че на практика получаваш две пробождания. So, and now, uh, this is, you know, you are, here you are getting the injection, this is the human brain, this is the brain of the monkey, this is the rat and this is the mouse. So those are the four brain models that are, we are working in research. So uh, you can imagine that if you give injection in this small mice brain, everything is, goes very smoothly and the, in, the medication is everywhere. So you can imagine if you get injection in this human brain, it takes some time till this virus can enter the cell and to another cell. So it takes time till it spread. Следващия въпрос, който се поставя е колко добре се разпространява самата молекула в човешкия мозък, тъй като тук е изобразено различните модели, които използваме. Най-вдясно човешкия мозък, после маймунския, после на плъх и най-малкия е на мишката. И може да си представите, че когато се достави нали, някакъв препарат в мозъка на мишката, той много добре насякъде се разпространява, но когато става дума за човешкия мозък с неговите размери, трябва да се проучи колко добре се случват нали, разпространението на медикамента в структурите. For uh, where this dropping slowly these injections because our brain is so big. This is the reason why we need six hours for this procedure. Процедурата отнема 6 часа, именно защото мозъка ни е толкова голям. Тъй като е толкова голям, трябва време за да се достигне цялата структура, която искаме да достигнеме. You see? This injection, when they are running, uh, they are under the computer control, so they are like stereotactic. So this is the person that is getting the injection, and this white is the medication, and they are checking under the con under the control of the computer tomograph how it's uh, how this medication white is spreading in the brain. So those are the pictures when the medication is spreading in the brain, and you see the. Here the, uh, MR, uh, the build of the picture from CT, from computer tomograph. Виждате снимки на томографа. Бялото 
е медикамента е, и като самото, самата игла се насочва от, от компютъра е, и виждате как с времето се разпространява е, нали, медикамента в е, мозъчните структури. You see here maybe in the last picture two lines, those are the injection scanners. I don't know if you see it here. Не знам дали виждате двете линии там, но това са каналите на инжекцията. They are very small, so you don't get like a big, uh, big hole in your brain. This is like one millimeter, like very slow, like very small catheter that is bringing the medication to your brain. Много малки са нали, самите а, игли, т.е. идеята е, че не, не, не ти правят дупка в мозъка или нещо такова. Катетъра е много маничък, който доставя медикамента. And we know this medication is called intraparenchymal, because we know intravenous is for the vena, for the... But intraparenchym, parenchym is something like a brain tissue. So it's like brain tissue injection. This is the name that's come from. И за това името е такова, не е интравеност, т.е. интравенозно, където касае нали, а, кръвоносните съдове, а интрапаренхинал, защото трябва да се мине през самите мозъчни структури, през мозъчната тъкан, за да се стигне до областта на инжектирането. Yeah. And here is for the Unicure. These are the, the red are the areas that are that are affected by Huntington disease. So everything what is red, those are the areas where the neurons are going uh, dying. And to those areas we need to go because these areas more red, more damage. So these areas we need to treat. And here green is the distribution of this medication. The medication is called AMT 130 after the injection. So the Unicure is saying our medication is going to the areas that are affected by Huntington disease. Така с две думи в uh, горната, нали, горното изображение. Това са областите, които засяга болестта на Хантингтон мозъчните, където колкото по-наситено червено е, е колкото по-наситен червен е цвета, толкова по-активно е, се случват разпада на, на невроните в тази област, а, а отдолу с зелено е изобразено на самата уникюр нали, медикамента AMT-130, какво му е разпространението в мозъка. И т.е. те с две думи казват, че нашия медикамент достига точно областите на мозъка, които са засегнати от болестта. Exactly. So, uh... This is again what I was telling you that we can measure the oh sorry that we can measure the mutant Huntington protein. So this was also same. They were measuring the protein and uh, they saw the reduction of the mutant Huntington protein. This is the animal study because they were measuring it in the neurons. They, this is the pig study on the mini pigs, uh, mini pig brain. So. Uh, they used the mini pigs. They, that was the preclinical study. These pigs got this medication, and then they were measuring the how is the lowering of the mutant Huntington protein. I told you that we can measure the Huntington protein, and they got some very nice results. You see the reduction of the mutant Huntington protein 40%. In some cases, uh, all six, uh, 67%. So these are really good results. And these are different areas in the brain. Where, how was the measuring, uh, uh, how was the reduction in different areas? So uh, they are telling us we are going to all affected areas and we are reducing the mutant Huntington pro protein with this procedure for the animal study. Uh, и фактически те са направени върху мини прасета, върху нали, мозъците на мини прасета и е приклинично, т.е. Не, 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 не са правени върху хора все още, 
проучванията, но показват много наистина съществено понижаване на количеството мутирал протеин, хантингтин, което може да достигне и до почти 70% намаляне на количеството протеин, в зависимост от мозъчната област, нали, в която е замерен. Отдолу са, нали, всеки процент касае различна област на мозъка. И спад в а, нали, количеството на, на хантингтин. Това наистина много обещаващи проучвания. Great. And I want to tell you that now The first person were already getting this therapy because this trial just started in the US, in America, but also it's coming to Europe. So we have already the people that are getting the, this medication. So in one year we will see if it's having some kind of uh, effect. So there is another hope on this medication. Because As you see, this trial has just begun, dosing of the patients. I think the first 10 patients in US are already getting it. But we need to be patient because we need to wait what happens to them. Because uh, it's a long time therapy. They get it once and then we need to we need to wait. Така, това е другата обнадеждаващо това е другата обнадеждаващо клинично проучване, което тече в момента. Uh, много скоро, uh, преди много нали, кратко време, първите 10 пациента мисля, че получиха нали, първата доза, но ще ни трябва време за да видим колко добре влияе при тях, защото, както казах, е един път самото, а, нали, самото дозиране на медикамента в мозъка и трябва да чакаме, за да видим как се повлияват тези, тези 10 пациента в щатите а, и скоро проучването се очаква да се случи и в Великобритания. То си идва към Европа. Окей. And uh, we need to say that Unicure is also non-other specific. Uh, so but it means that it's uh, reducing the mutant hunting team, but also a good hunting team, because they are they go from the fact that they good hunting team will be reproduced very quickly and the bad hunting team cannot do any kind of damage. So it shouldn't be a problem. This is the idea behind. But it's non, non-selective. It's not, it's going on the both hunting teams, good and bad. Да се спомене е важно, че лечебната молекула на Оникюр не таргетира избирателно добрия или лошия протеин. Влияе и на двата, но там а, нали, мисълта, допускането е, че добрия хантингтин може да се възпроизведе много по-бързо, а, така че ги атакуват и двата, за да унищожат лошия. Окей. Okay. There is one more company called Voyager's Therapeutic and they have the same principle doing the same thing, using the virus. They have the own medication, doing the, also the injection, everything same, but they are, uh, they are in the preclinical studies, but they are about to come soon again uh, to, the, uh, to the clinical study. Има още една нали, фирма, фармацевтична, Voyager, която на практика прави същото нещо като уникюр. Те по същия начин използват вирус, за да доставят медикамента с инжекция в, в мозъка. А, да. Yeah. And the difference is also that the voyagers have a selective approach. In compared to the another one, they will only selectively reduce the mutant hunting team protein. Разликата с медикамента, който Voyager изпитват, е, че техния е селективен, т.е. те атакуват само а, нали, мутиралия хантингтин протеин, а, произведен нали, от мутиралия ген, а, като те също са на този етап в а, преклинични още проучвания, но се очаква много скоро и те да започнат да работят с 
patienti. Uh, we have a question. Yes. How? Based on what uh, principles are the the clinical uh, well are our patients considered for the clinical trials? Age, severity of symptoms. Uh, uh, they are about the same criterion, like in a wave trial. I have it here. Just a second, we can have a look here. So normally, this is the, you see the key enrollment criteria. We can look at this. So those are the patients that are able to come to the ambulatory treatment. They need to be like independent, like able to uh, to to make a call. They need to be like in. Uh, stage one or two, like in the beginning of the disease, not too sick. So they need to be independent in daily activities, in making the meal, in calling, in going shopping. So this needs to be some kind of patient that is still able to uh, uh, actively work and provide information. Okay. It should be patient between 25 years because these studies, they want, no, they do not want to have juvenile patients because juvenile HD is a little bit more complicated and have some kind of special regulations. So uh, you see that, uh, and then it's also what is important, they need to have a confirmed uh, Huntington disease by genetic testing. It's very important. So there needs to be genetic testing done as a criterion. And the patient needs to have some doctor that is saying you are you have the clinical sign of the disease, so you have you have the disease. This is this diagnostic confidence score. So four means uh, you have disease. You you are not pre-manifest. You need to be manifest for the trial. Because and normally are the patients in like early stage in the beginning of the disease. So maybe you try to summarize. <laughs> Така, значи, това, което е важно е да самия пациент да, да може да се самообслужва, да, да има известна степен на независимост, т.е. да може да посещава сам лечебното заведение, където се прави, където се нали, дава медикамента, където се прави проследяването, да може да участва в телефонни разговори, да, да може да се самообслужва, да може сам да се приготвя. Uh, нали, храната, да е в първа или втора фаза на заболяването. Uh, няма значение дали е мъж или жена, но искат да са над 25 годишна възраст, т.е. не искат пациенти с ювенилна форма поради съображения за нали, там, законодателство и по-специфичната клинична картина на на, на пациентите с ювенилна форма. Също така трябва да има потвърден генетичен тест за а, наличието на, на, ли, на болест на Хантингтън, както и а, невролог да е поставил, т.е. да е установил, че вече този пациент е симптоматичен въз основа на, на ли, там, диагностичния инструмент UHDR са беше конфиденс скоро над равен на 4. Exactly. So then uh, we uh, it's some studies have a different uh, some each study has their own inclusion criteria that are like written in the study protocol. And the study side or the doctor needs to follow the uh, this uh, this criteria. And it's also sometimes it, there is also written the patient is not allowed to live too, away, too far away from the center. For example, only two hours from the center. So he can come or she can come if the help is needed. С две думи, това са общи критерии, но разбира се, всяко проучване може да си има специфични негови си критерии, като може да има и критерии, че пациента не трябва да живее твърде далече от лечебното заведение, където се нали, провежда проучването. Примерно на два часа разстояние трябва да живее, за да може да посети 
сравнително бързо заведението при нужда и така нататък. Yes. And uh, I want to show you one more thing uh, what is very exciting because we were now talking about the lumbar puncture, about the in brain injection and not everybody likes needles, you know. <laughs> There are some people that like to take rather pills or to take something like orally. Сега ще ви споделя още нали, едно, един обнадеждаващ факт. До сега говорих за терапии, които касаят а, а, ломбарна пункция или директна инжекция в мозъка, но нали, не всички обичаме инжекциите, както знаете. Така че сега ще споделя за медикамент, който може да се приема устно от формата на лина хапче. Yes, and there is uh, the company called PTC Therapeutics and they have a compound, they have a medication that is called small molecule because it's very small. It's like a small molecule, the name of the medication. And this medication was already tested by uh, spinal muscle atrophy. It's another disease by children. And those are children getting the disease very early and dying like in age of five or 10 years. And this medication is working in the children. And it's called small molecule because it's so small that you can take it as a pill and then you swallow and then it goes through your gut to the blood and from blood it goes over the brain barrier to your brain tissue. It's because it's so tiny. So this is the medication from uh, PTC Therapeutics called, they got this in other in indication and now they are coming with this small molecule that is working by children in another nervous disease. They are coming to Huntington disease. Тази фирма PTC Therapeutics, те са създали а, един медикамент, който се приема основно, който се нарича Small Molecule, самото име на медикамент е малка молекула, именно защото а, нали, самата молекула е толкова малка, че тя може да се приеме през стомашно-черевния тракт, да премине през а, черевната бариера, да влезе в кръвта, и оттам да достигне, а, нали, да мине и мозъчната бариера, да влезе в мозъка. И е, хубавото е, че вече знаеме, че работи въпросната малка молекула, small molecule в а, друго заболяване, спиналната мускулна а, дистрофия, а, т.е. при деца, а, къде, заболяване с много бърза прогресия. И там вече е изпитано това нещо и работи, а сега насочват вниманието си към болестта на Хантингтон от PTC. Uh, therapeutics. Mm -hmm. And the small molecule comes here and works on this translation, oh sorry, on the translation level, so from RNA will no protein will be produced. So the small molecule is so small that it comes from the blood to your brain to stop the translation. So no pro Huntington protein will be built. И начинът по който работи small molecule, малката молекула, тя си идва отгоре от кръвта, минава бариерата на мозъка и а, възпрепятства нали, РНК-то да кодира хантингтина. Т.е. там прекъсва това и не се произвежда протеина. Окей. Okay. And uh, this is this what this small molecule doing it's increased degradation of mRNA. So uh, there is no RNA coming to the translation, so no protein will be produced. So it, it, it erased this here. Тоест това, което малката молекула прави, е да ускори процеса на деградация на аренкато, на точно хантингтина, така че да не може да достигне РНК до, нали, до клетката, за да се произведе този протеин. This is not very nice slide. It's a little bit complicated, but I wanted to show you. This is the, this is the RNA. RNA with built of the, built of the uh, CAGs. This is one blue is always one CAG. And uh, this is the small molecule. This small molecule comes, 
comes to the RNA and say stop. So this RNA cannot produce itself. And you see on the graphic, the RNA go down because they can measure it. So they see the RNA is going down. So the no RNA is produced. You have no RNA, you have no Huntington protein. Нали, този слайд е малко сложен, но исках да ви го покажа въпреки това, защото изобразява РНК-то и как малката молекула възпрепятства нали, достигането на информацията до клетката, за да се произведе протеина. Виждате горе това е РНК, като всяко едно блокче е един брой повтори и виждате отдолу как идва малката молекула и се доставя директно на, а, на, нали, на един от а, повторите и дава, дава инструкцията спри. И по този начин нали, той почва да самото, самото РНК почва да деградира. И се вижда на таблицата как спада количеството, защото то може да бъде измерено. Нали, и виждаме как спада количеството на, на РНК. Great, so this is the small. Uh, then, uh, do we have still time to talk about one more approach? Do they, or do we need some break? Is it okay to continue? Да, да продължим ли да обясним за още един подход или имаме нужда от малка почивка? I need maybe like 15 more minutes or something. Трябват ми още 15 минути за да довърша. Everybody wants to keep on going. Okay, great. Then I can continue. I hope it's not very difficult or not too boring. So um, we will talk about another core problem that we have with Huntington disease. We were talking that we have CAG repeats. And the CAG repeats are in our cells, in our brain. And we know when we do the genetic testing, there is the CAG number that will be different defined. And uh, there is evidence that the CAG number can increase during the life. So you can be born with CAG of 45, but possibly you are not having any problems till you are 40 because you have only 45 CAG repeats in your brain. But with your age, it's increasing and at some point you can have 50, 60, and this is then starts to make the problems. So this is called something like instability, somatic instability, that the CAG repeats in our body, unfortunately, increase during life. That can be also the reason why we get the symptoms at late age, because it needs to CAG, need to increase to some point that you get the symptoms. That could be the hypothesis. Както вече говорихме, нали, броя на CAG повтори повлиява дали ще настъпи изобщо заболяването, кога ще настъпи то, но съществуват вече данни, че в процеса на, на живота броя на повторите се увеличава. Затова примерно при първоначално диагностициране или пациент може да се роди с 45 повтора и той да отключи заболяването на 50 годишна възраст. Но когато стане на 50 годишна възраст и бъде изследван, да се установи, че броят на повторите е нараснал на 50-60 повтора. Тоест това се нарича соматична нестабилност. И вече се смята, че е един от механизмите, по които се развива заболяването. Тоест, не е да се раждаме, да, да, да умираме с броя повтори, с които сме се родили, а те, се, те нарастват в процеса на живота. Окей. Okay. And uh, this is the picture showing the, uh, the, different, uh, the different areas of the brain. And this is, for example, showing that we have 20 CAG and then uh, 51. So you see it can, it can really 87. This is in human brain, 
in the old human brain when somebody was uh, died of CAG, maybe in age of 60. So you see that uh, at when the person died and we look on the brain, we found more CAGs, you know. This is a good LL, uh, no, uh, the healthy one, and the another one was like 87 around. So you see, uh, when this is important when, that we do also the research on the people that already died, because then we can learn uh, this kind of this kind of not very pleasant news, but we can learn that okay, the CAG is getting up somehow. Нали, показва се броя на повторите в, различни, в различните структури на мозъка, са изобразени в това. Нали, а, виждаме на 24 повтора нормалната, как да кажа, базисна линия на повтори. А, и на другото виждаме 87 повтора, което е в, а, установено в мозъка на човек, който е починал в напреднала възраст от заболяването и виждаме 88-87 нали, повтора, което гласи, че колкото и да е нали, неприятно като информация, че се увеличават броя повтори, е важно да се вземе предвид в клиничната картина и е важно да се изследват а, мозъците и на хората, които са починали от заболяването, защото това дава информация, а, нали, какво може да се направи, обогатява информацията, която имаме за, за заболяването, за да се справим с него. This is important for us to know because maybe we can do something against this. Maybe this is the reason why we haven't cured the Huntington disease so far, because we were not able to stop this increase in CHGs. So, this is the idea what we have now that we need to stop this increase. The idea of this approach is that maybe we have not been able to stop the disease because we have not been able to stop this process of increasing the CAG repeats. This is completely possible to do in a therapeutic way to stop the progress of the disease. Because we know that CAG's number is important and we know more CAG's, it means like more severe disease, more symptoms. This is everything written in this paper, that's not important, uh, but uh, we can, this is the, I just want to show you, there is a company, Triplet Therapeutics, that has approach that can stop this expansion. It's now in the preclinical study, but we have, a, we have a way how we can stop this expansion. And this study from triplet therapeutics is possibly coming uh, sometimes in one or two years. They are very close. They are uh, to enter the clinic as a trial when it will be also the lumbar puncture injection, but it will be medication that will stop this increase of CAG in, in, the, in your life. So the CAGs will be not growing anymore. Uh, Triplet Therapeutics is a company, a pharmaceutical company, which is a company for this Те също са в преклинична фаза в момента, но се очаква, че едната една или две години ще преминат към клинична фаза с пациенти. По същия начин ще се случва а, а, ломбарна пункция в гръбначния стълб с медикамента, но идеята там е, че а, ще спре нали, нарастването на броя повтори тяхното лечение, така че да не се изяви заболяването в бъдещето. Да не прогресира. And what is also important, we know about the genes that are helping us to repair our system. So those are the repair genes and uh, we identify them. This is, they are called here genetic modifiers. And these genes, we can imagine they are something like the, they come and they repair Huntington gene or they repair DNA in our, in our body. So 
we are now also looking on these genes, if we can somehow make, make those genes stronger or affect those genes so we have the repair system. So we look from other side as well. So on DNA repair machinery. This is also very important in the cancer research. They also try to find the repair because we know some people get the cancer because they don't have a good repair machinery system. So also in Huntington disease, they are the repair genes that are repairing our Huntington gene. And these are like in preclinical research, this all what you see here. Другия подход, който вече касае по-индиректно борба с заболяването е, че са установени няколко гена, които се счита, че поправят щетите в ДНК-то. Нали, това са някои от тях изобразени. А, нали, а, идеята тук е, че могат да поправят а, щетата нали, едва ли не мутацията на, на дефектния ген, така че да не може да се изрази по този начин заболяването. Това също сега много се работи върху него във връзка с а, а, търсенето на терапевтичен подход срещу раковите заболявания, тъй като някои хора получават рак, защото системата им за поправяне на на тези грешки не работи както трябва. Така че и там са много обещаващи. Exactly. So this is also uh, this is also very important and uh, this one was okay this everything to the repair genes. Uh, this is the smart in okay so this we had. Uh, this is the overview from everything we were talking how the how the genes the methods are called. Uh, but uh, I think this is uh, this we can skip because this is also only like the summary of that what we were talking about. But uh, I think uh, this uh, would be the most important methods that are about the coming, and that they are like those are we talk about the methods they are like either in the clinic or they are close to come to the clinic. So there are a lot of hope that is coming. So it's. Uh, even if the rush and wave need, had functioned, but we have still the unicure, we have the virus vehicle, we have the small molecule, we have the reducing of CAG with triplet therapeutics. So we have a lot of approaches that are coming. Посланието, нали, минахме няколко слайда, които бяха обзор на всичко това, което говорихме, после може да ги видиме. А, но посланието, с което искам да ви оставя, е, че има надежда на хоризонта. Въпреки, че Роши Уейв нямаха желания ефект, съществуват, както ви казах, много други проучвания, които са на преклиничен или вече клиничен даже стадий. Така че следващите няколко години ще а, видим нали, какви са резултатите от тези проучвания. Вървиме в добра посока. С все повече и повече нови методи за борба с заболяването. And I thank you for your patience. All the patients that are like patient and have motivation and uh, uh, stay with us and doing all this, watching this and are waiting patiently. I think it's very important that uh, that you all stay motivated. Благодаря ви много за търпението ви и нали че сте ангажирани в а, областта и това търпение нали надяваме да бъде отплатено скоро и за вашата мотивация. On those are my patients at our clinic. They were they are all have it not easy, but they are still trying to laugh. So we try to fight the HD with a smile <laughs> at the moment, Lord. So so a lot. A good attitude is important. И въпреки, че не на всички има лесно, се опитваме да се смееме и с усмивка да намериме лечението. And uh, this is the clinic where I am working. This is close to us. 
a very nice uh, uh, water castle, but this is the clinic. So if anybody know a doctor or the therapist or the physician that would like to come to us and work with us and then go back to Bulgaria, it's not a problem. We can offer a fellowship so we can train you if you would like to do so we can organize everything for you. So uh, if there is uh, interest for fellowship, we can look at our clinic so we can help you to get more information or some for the pay to, if you have some, I don't know if you have a professionals today there, but, uh, or if there are the questions you can, you can ask uh, Natalia or, and she can ask me or you can ask uh, me directly, it's not a problem. Така, това е клиниката ни. Тя се намира близко до този прекрасен замък в, нали, в реката. Но имаме възможност, ако има интерес нали, медицинско лице, да дойде при нас, да бъде обучен в центъра ни. Можем да организираме фелошип, как ще го преведеме. Като, като стипендия, да. Тоест да отиде, да бъде обучен, да се поемат разходите, за да а, докара в, а, обратно в България тази информация. Ще се радваме. Okay. Are there some questions that we could answer? You, you can ask any kind of questions. Имате ли каквито и да било въпроси, които да се опитам, да, на които да се опитам да отговоря? Има, да. How much time do the patients spend in your clinic, or is it? Uh... They spend in our clinic uh, depends in when they go to the inpatient clinic. If the condition is so that they need the therapy in inpatient clinic, it depends from in regularly three to six weeks. In regular, we need right. like till to three to six weeks to get the therapy uh, good, uh, that the therapy is working well, that we get the medication set up. It, because a lot of patients have the psychiatric condition as well. Ако не са в напреднала фаза, така че да е нужно да бъдат нали, хоспитализирани дългосрочно в клиниката, я посещават за три до шест седмици, за да се увериме, че приложената терапия помага, особено ако има психиатрична картина, а, и тогава ги изписваме, нали, вече като е установено, че терапията, която се прилага, е успешна. But sometimes it happens to us that somebody needs to stay three months. It happens also, if it's very difficult to get the, uh, to get the symptoms under control. So it can also be three months. Do three months to start patients, and do to do overlay the symptoms with the достаточно, so that they can be explained. I don't hear very well. Uh, I will translate as soon as I hear it. Okay. Не, тя каза, че са още в САЩ. Не вървят към Великобритания и те първо ще идват в Европа. Това го говорите. Да, не, сега ще попитам това, което е най-важното, което всичко това, което чухме, нали, като терапия, които са в клинична фаза и в предклинична фаза. Най-важната е тази терапия, която е за малката молекула, защото това е медикамент, който вече се прилага при пациент с спинална мускулна атрофия. И това е като на липите и при на каква фаза е това? Пациент с липите, защото мисля, че се започна и че се човека е прилага. Но нека каже, че аз пива на това фаза е. Наталия е considering that the small molecule, like drug, could be the most promising but because it's already implemented in another disease. And basically she says that sh she thinks she, he she heard somewhere that 80 patients with Huntington's yeah. disease are already uh, like taking part in, in a trial yeah. with a small no, molecule. The trial, the trial is uh, the PTC therapeutics uh, 
uh, sell the program to Novartis. So Novartis bought the program for the small molecule and the Novartis is starting the trial this, uh, this uh, autumn or winter. So the trial for, uh, for, uh, for the small molecule is coming now at the end of the year. So far, no patients to my uh, are taking the, uh, the small molecule. In other diseases, yes, in the pediatrics, but in HD, it should be this year. The, the first patients will be, there will be a trial. It's a small trial phase two from Novartis uh, for 80 people. I think they are also going to Hungary and to Russia and uh, the trial will be taking two, year, two years. And if this trial with a small molecule with uh, Novartis is working, then there will be a phase three trial coming in two years with like six or 800 people. It always uh, in the medicines, you can explain this and then I will continue. Са ведоми предстои да се случи проучване с 80 души, но Варти се взел правата на малката му молекула от PTC терапиотик за болестта на Хантингтон, за молекулата и се очаква есента или зимата да се случи първата фаза а, с тези 80 души с болест на Хантингтон в различни области на да, различни европейски държави при това. Като това изследване ще отнеме една до две години, след което, ако се установи, че ефектът е добър, ще минат към трета фаза, която ще продължи още две години, където вече ще се включат 6 до 800 пациента в трета фаза. И тя ни помоли да допълним какво се случва след трета фаза. Ако лекарството бъде издържано на трета фаза, тогава минава на пазара. И тогава вече можем да се борим, колкото се може по-бързо да се докопа до нашите земи. Because it's always like this. You have three phases. You have phase one, phase two and phase three. In phase one, you are only looking if the medication is for the human, uh, if there is a toxicity, if you can give it to the human. Is it, phase one is always the small trial, only looking if the medication can be given to a human being. It's not really looking at the efficacy, it's working, it's looking only on the side effects of the medication. It's a phase one. It's always a very small study. Винаги има три фази при въвеждането, нали, на установяването на ефективността на един нов медикамент. Фаза едно е винаги много малка, пациентска група, където се установява неефективността на медикамента, а дали той е безопасен за прием от хора, т.е. установява се дали е токсичен, какви са страничните ефекти, колко е опасен за хората, винаги с много малка пациентска група. Then in phase two, if phase one is working and the medication can be given to the human, you go to the phase two. This is like now what the Novartis is going or what is the wave doing at the moment with SNP3. This is to looking at the proper dosage, looking which dose is good for this disease, for this indication. In phase two, you are looking for the dose. Фаза 2 вече, за да мине на фаза 2 един медикамент е установено, че е безопасен и се понася добре от пациентите. Вече втората фаза е за да се установи каква е оптималната доза от медикамента, която трябва да се приложи. Тоест, на този етап се намира в момента на Wave новата молекула и с НИП-3 и на този етап ще премине нали, на PTC малката молекула, сега това, което предстои, но там се касае до дозата. And if the medication was given in another indication, for example, the, uh, the small molecule was given by SMA by the, uh, at the, with children or with children neurology, then you can skip the phase one and go directly to phase two. So you can start with phase two if your medication was given in different disease already. So you know it's, nothing happens to human being. 
в случая на малката молекула, тъй като вече в друго нали, заболяване е протекла първата фаза, тя може да бъде прескочена, т.е. вече се води, че е достатъчно безопасен медикамента, за да се мине директно на фаза 2 в нашия случай. И това се случва нали, с малката молекула. Почваме директно от фаза 2. And if you know uh, what kind of dosage you need, you know, you know how many milligrams you know you want to take in the phase two, then you go to the phase three. And phase three is always a big trial, many countries, many patients, because, and it's also double blind. The patient doesn't know what he takes, the doctor doesn't know what he's giving. So, and if this is working, then the medication can be given officially to the patient. Then it's like registered for the market after the phase three. This is a big, always double blind trial. Така, и вече ако издържи на втора фаза медикамента, установи се оптималната доза, която да се администрира на пациентите. Вече минаваме към трета фаза, нали, където, както казахме, това е голямо проучване и е двойно сляпо. Тоест, нито пациентите, нито лекарите им знаят дали пациента приема медикамента или плацебото. И вече, когато мине тази фаза и ако се установи, че медикамента има желаното действие за пациентската популация, вече може да се дава свободно на пазара. То навлиза в пазара. This phase three is necessary for all medication because they get registered before they get registered with European Union. And this is now getting everything quicker because that it's like very important medication. So you can get something like a fast track. So if you see after one year in phase three that your medication is working, that's why the Roche was doing the analysis because they want to see is my medication working? If it would be working, you can already apply the registration in European Union to get medication very quickly on the market. В случая на такива пагубни заболявания, като болестта на Хантингтон, тъй като би било много полезно за пациентите, колкото се може по-бързо да имат достъп до медикамента, ако в първата година на фаза 3 на медикамента се види, че има добро добър резултат от него, самата фармацевтична компания има правото да кандидатства за ускорен режим на одобрение на медикамента, още докато протича трета фаза, за да може да се вкара колкото се може по-бързо на пазара въпросния медикамент. Окей. Това е експланация на това е върнен. In the, with the different phases. Uh, Alveta, a popular question here is, uh, which study do you consider that uh, could uh, yield the re results, like feedback the soonest out of all the ones you mentioned? Uh, it's, it's very difficult because I am very realistic and I can imagine that we will need two approaches, one or two, not only one approach, maybe we need a combination of two things. For example, we need a small molecule to take and we need also the unicure with the virus vector. So I believe that the solution will be more complicated. It will be not one method, but maybe two methods in the combination. That they are the patients that will be making more benefit from the virus vector and the, another patients would have more benefit uh, from uh, from small molecule so or maybe they need both to take um, that uh, so i at the moment i have no like a favorite one <laughs> i'm very realistic um, so let's see what it brings опитвам се много реалистично да гледам на нещата Uh, и честно казано, моето виждане е, че uh, най-вероятно ще трябва комбинация от uh, два медикамента, за да се постигне uh, нали, желания ефект. 
Така че, а и може би при някои хора ще работи, при някои пациенти ще работи по-добре малката молекула, при други ще работи по-добре доставката чрез вирусен вектор на активната молекула в мозъка. Но, но мисля, че в повечето случаи ще трябва комбинация от двата, за да се постигне терапевтичния ефект. И, а, тоест нямам а, предпочитана а, терапия. Не мисля, че нещо е по-добро от нещо друго. Просто трябва да се, да, да, да се видят как действат а, тези, които в момента протичат а, изследвания върху тях. Имате ли други въпроси? Any other questions? Добре, не мисля, че време да заключвам. Да Окей. Okay. Да Thank you, Ош Бета. Thank you, Сара. You are welcome. Now you, I, I hope that you have a nice lunch break now. Надявам се да се насладите на, на, на почивката сега. Окей. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Uh, okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.